হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ডাব্লিউ বি অনলাইন হোম টিউশন আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পঞ্চম শ্রেণীর আইন মার্টিন ইংলিশ ফ্রেশন মানস হল দু হাজার চব্বিশ তো আজকে আমি যে পেজটি আলোচনা করবো কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল তো পেজ নম্বর হলো টু হান্ড্রেড ফোর্টি ফাইভ তো এখানে একটি রিডিং কম্পিটেনশন ছিন্দ আছে তো আমরা সিনটির কোশ্চেন আনসারগুলি আলোচনা করবো তো রাজিয়া গট এ ড্যাশ অ্যাস এ প্রাইস তো রাজিয়া যে স্কুল থেকে পুরস্কারটি পেয়েছিল সেটা হলো বুক অ্যাট দ্য অ্যান্সার বি সি পিটি উষা হেলস ফ্রম তো পিটি উষা কোথা থেকে এসেছিলেন কেরালা থেকে তিনি এসেছিলেন এরপরে তিনের দাগের হুইস অফ দ্য ফলিং ইস এ টাইটেল আর্নেড বাই পিটি উষা তো নিচের কোনটি পিটি উষা অর্জিত একটি শিরোনাম তো পায়োলি এক্সপ্রেস এরপরে চারের দাগের পিটি উষা মেট হার ফার্স্ট ন্যাশনাল রেকর্ড অ্যাট দ্য এক্স অফ ড্যাশ ইয়ার্স তো পিটি উষা কত বছর বয়সে তিনি জাতীয় রেকর্ড করেছিলেন তো থার্টিন তেরো বছর বয়সে তো বি দ্যাগের কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট থেকে আমরা ইনফরমেশন নিয়ে পূরণ করবো দ্য বুক দ্যাট রাজিয়া গট কন্টেন রাজিয়া যে বইটি ধারণ করেছিলেন এই চ্যাপ্টার অন দ্য লাইফ অফ পিটি উষা দ্য স্প্রিন্ট কুইন অফ ইন্ডিয়া এরপরে রাজিয়া ওয়াস ইগার তো রাজিয়া আগ্রহী ছিল টু নো অ্যাবাউট পিটি উষা শি স্টার্টেড রিডিং তা তো বাকিটুক আমরা আনছেন থেকে লিখব এখানে ডট ডট দেওয়া আছে জায়গার অভাবে তো এরপরে দেখো তিনের দাগে পিটি উষা ওয়াজ বন তো পিটি উষা জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবে তো সাতাইশে জুন উনিশশো সালে আর কি পায়োলি ইজ পায়োলি এ ভিলেজ ইন দ্য মানে পায়োলি গ্রামে আর কি তো বাকিটুকু আমরা আনছেন থেকে লিখব এরপরে দেখো চারের দাগের উষা প্রমিস ইন স্পোর্টস কুড বি নোটিসড ক্লিয়ারলি তো তো খেলাধুলায় উষার প্রতিশ্রুতি যদিও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় আর কি তো দো উষা ওয়াজ অ্যাফেক্টেড বাই ইল হেলথ ইন হার আর্লি চাইল্ডহুড তো এরপরে সি দাগে দেখো অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স তো এখানে হু ইজ পিটি উষা তো পিটি উষা কে ছিলেন তো পিটি উষা অ্যাথলেক্স একজন অ্যাথলেক্স ছিলেন তো হোয়াট ইজ হার ফুল নেম তো তার পুরো নাম হলো পিলা ভুল্লা কান্দি টেক্কে পরম্বল উষা তো এরপরে দেখো দুয়ের দাগের হোয়াট শুড টুডে প্লেয়ার্স লার্ন ফ্রম পিটি উষা লাইফ তো পিটি উষার জীবন থেকে আজকের খেলোয়াড়দের কি শেখানো উচিত আর কি তো পিটি উষা ইজ লাইফ টিচার অ্যাজ অ্যাবাউট দ্য পাওয়ার অফ ডিটারমিনেশন কোর্স হার্ড ওয়ার্ক রেসিলাইন্স অ্যান্ড স্প্রিংস ইন স্পেয়ারিং আদার্স থ্রো ওয়ান্স অ্যাচিভমেন্টস অ্যাচিভমেন্টস অ্যান্ড অ্যাকশন তো এরপরে দেখো ডি দেখে ফাইন্স অ্যান্ড্রোনি ওয়ার্ডস আমরা লিখবো আর কি নট ইন্টারেস্ট তো এখানে আগ্রহী নয় তাহলে ইগার হবে লেট তো দেরি তাহলে আর্লি হবে এখানে তারপরে স্টার্টেড মানে লাস্ট মানে শুরু তাহলে লাস্ট মানে শেষ তাহলে স্টার্টেড মানে শুরু হবে তো এরপরে আমরা আলোচনা করব রিডিং কম্পিটিশন আনসিন তো এখানে একটি আনসিন দেওয়া আছে তো আনসিনটি আমরা বাংলা মানে একটু আলোচনা করব তারপরে কোয়েশ্চেন আনসারগুলি তো টেন এম ফ্রাইডে মে ফোরটিন তো চোদ্দোই মে শুক্রবার সকাল দশটায় আর কি তো আঙ্কেল রবিন হ্যাজ রিটেন টু ফাদার তো রবিন চাচা বাবাকে চিঠি লিখেছে হি উইল স্পেন্ড সাম ডেজ উইথ আস তিনি আমাদের সাথে কিছুদিন কাটাবেন কাজিংস হিরোক দা অ্যান্ড নীলা আর অলসো কামিং তো কাজিং হিরোক দা আর নীলা আসছে আই অ্যাম সো হ্যাপি তো আমি খুব খুশি দ্য হলিডেজ হ্যাভ অলরেডি স্টার্টেড তো ইতিমধ্যে ছুটি শুরু হয়েছে দ্য ম্যাঙ্গোস হ্যাভ গ্রোন লার্স অ্যান্ড রিপ তো আমগুলো বড় ও পেকে গেছে তো রেন্স হ্যাভ নট স্টার্টেড ইয়েট বৃষ্টি এখনও শুরু হয়নি হোয়াট এ গ্রেট ফান ইট উইল বি তো এটা কি একটি মহান মজা হবে এরপরে দেখো তিনটের দিকে শনিবার তিনটায় আর কি পনেরোই মেয়ের ঘটনা তো আঙ্কেল রবিন অ্যান্ড নীলা হ্যাভ কাম তো চাচা রবিন আর নীলা এসেছে হিরোক দা হ্যাজ নট কাম তো হিরোক দা আসেনি হি হ্যাজ গান টু হিজ ফ্রেন্ডস হাউস সে তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল আর কি তো আওয়ার হাউস হ্যাজ বিকাম এ জয়ল্যান্ড তো আমাদের বাড়িটা যেন আনন্দ মানে আনন্দ ভূমিতে পরিণত হয়েছে উই হ্যাভ মেড ওয়ান অ্যানাদার আফটার এ লং টাইম 
আমরা অনেক দিন পর একে অপরের সাথে দেখা করেছি এভরি ওয়ান ইজ ডিলাইটেড সবাই আনন্দিত নীলা হ্যাজ কাম হেয়ার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তো নীলা এই প্রথম এখানে এসেছে শি হ্যাজ ব্রড এ টয় অ্যারোপ্লেন ফর মি সে আমার জন্য একটি খেলনা বিমান এনেছে তো এম আই স্টিল এ চাইল্ড আমি কি এখনও শিশু আই হ্যাভ মেড এ স্মল ক্যান বাস্কেট ফর হার আমি তার জন্য একটি ছোট্ট বেতের ঝুড়ি তৈরি করেছি আই হ্যাভ নট ইয়েট গিভেন ইট টু হার আমি এখনও তাকে এটি দিতে পারিনি তো টু পি এম সানডে মে সিক্সটিন ষোলো মেয়ের ঘটনা তো রবিবারে দুপুর দুটায় আর কি তো এরপরে দেখো পুয়োর নীলা হ্যাস এ ফ্র্যাকচার ইন হার লেগস তো দেশরা নীলার আর কি পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছিল শি ফিল্ড ফ্রম দ্য ম্যাঙ্গো ট্রিস বিসাইড দ্য রিভার তো নদীর ধারে যে আম গাছটি ছিল আর কি সেখান থেকে সে পরে যায় তো হোয়াট এ ব্যাড লাক অফ নীলা কি দুর্ভাগ্য নীলার মাদার হ্যাস স্কোল্ডেড মি তো মা আমাকে বকা দিয়েছে শিওলি শি উইল বি অল রাইট সুন তো নিশ্চয় সে শীঘ্রই ঠিক হয়ে যাবে তো আই হ্যাভ গিভেন হার দ্য বাস্কেট তো আমি তাকে ঝুড়ি দিয়েছি ইট হ্যাজ মেড হার হ্যাপি এটা তাকে খুশি করেছে এরপরে এ দাগের ফিলিং দ্য শার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য ডায়েরি তো ডায়েরি থেকে আমরা উত্তরগুলি খুঁজে বের করে লিখবো আর কি তো এখানে রিলেশন উইথ দ্য বয় তো এখানে রবিনের সাথে কি রিলেশন তো এনি ওয়ান অ্যাকশন পারফরমেড বাই হিম বা হার তো এখানে তার দ্বারা সম্পাদিত যে কোনো একটি কার্য বা কর্ম লিখতে হবে এখানে তো রবিন আঙ্কেল হবে হি উইল স্টেন্ট সাম ডেজ উইথ আস তারপরে হিরক হিরক কাজিং হবে হি ওয়াজ গান টু হিজ ফ্রেন্ডস হাউস তারপরে নীলা কাজিংস তো হি ওয়াজ ব্রট এ টয় এয়ারপ্লেন ফর মি তো এরপরে দেখো বি দাগের এখানে রাইট টি ফর টু এন এফ ফর পাস তো টি এফ বসাবো আমরা তো রেন্স হ্যাট অলরেডি সেট ইন অ্যাট টাইম অব দ্য ডায়েরি ইন্টারি তো এখানে বলা হচ্ছে যে ডায়েরিতে এই এন্ট্রি করার সময় বৃষ্টি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল না তেমন শুরু হয়নি তো এটা ফলস হবে দ্য ম্যাঙ্গো স্ট্রিজ ইজ লোকেটেড বিসাইড দ্য রিভার তো আম গাছটি নদীর ধারেই ছিল তো এটা অবশ্যই ট্রু হবে তো আমরা এখানে টি লিখবো তো এরপরে দেখো সি দাগের অ্যান্সার দ্য ফলিং কোয়েশ্চেন তো হাউ ডিড নীলা ব্রেক হার লেগ তো নীলার পা কীভাবে ভেঙেছিল ওই যে আম গাছ থেকে নদীর ধারে আম গাছ থেকে পেয়ে মানে পড়ে আর কি তার পা ভেঙে যায় আর কি তো নীলা ব্রেক হার লেগস ফেল ফ্রম দ্য ম্যাঙ্গো স্ট্রিজ বিসাইড দ্য রিভার তো হোয়াট ডিড দ্য বয় গিফট নীলা তো সিলিটি নীলাকে কি উপহার দিবে আর কি তো দ্য বয় গিফটেড নীলা এ স্মল ক্যান বাস্কেট ফর হার ওকে তো বন্ধুরা এরপরে আমরা আলোচনা করবো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবলির যে কোশ্চেনগুলি দেওয়া আছে তো ইউজ কারেক্ট প্রি পজিশন টু ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস তো এখানে বিফিন ওয়াজ ব্রন অন মানডে দেয়ার ইজ এ টেবিল অ্যাট দ্য সেন্টার অব দ্য রুম যারে দেয়ার ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ কারেক্ট আর্টিকেল বসাবো তো ইট ইজ এ ওয়ান ওয়ে রোড তো উই আর গোয়িং টু সি দ্য কুতুব মিনার তারপরে এরপরে পাশের দাগের পাংসুইট দ্য ফলিং সেন্টেন্স তো হু রে রাজু ওন দ্য ম্যাচ রেস তো হু রে তারপরে এই চিহ্নটা দেবো স্কুলোমেন্টারি তারপরে রাজু ওন দ্য রেস ডু ইউ স্পিক ইংলিশ তো ডু ইউ স্পিক ইংলিশ কোশ্চেন মার্ক চিহ্ন দেবো এখানে তারপরে দেখো এখানে ছয় দেয় আইডেন্টিফাই সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট লিখতে হবে তো ডু ইউ নো হার তো এখানে সাবজেক্টটা উজ্জ থাকে তো ইউ হবে প্রেডিকেট হবে নো হার তো প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার তো এখানে সাবজেক্ট আই তো প্রেডিকেট এ গ্লাস অফ ওয়াটার তো এরপরে সাথের দাগের আমরা আলোচনা করবো রাইট দ্য অ্যান্টোনিমস অফ দ্য ফলিং ওয়ার্স তো বিপরীত শব্দ লিখতে হবে নিয়ার মানে কাছে তো এখানে ফার হবে অ্যাভ উপরে বিলো হবে অ্যারাইভেল তো ডিপারচার হবে ওকে তো এরপরে দেখো আটের দাগের তো জয়েন দ্য ফলিং সেন্টেন্স বাই ইউজিং লিঙ্কার তো আই উইল গো হোম তো এখানে লিঙ্কার হিসেবে আমরা অ্যান ইউজ করছি আই আই উইল গো হোম তারপরে আই উইল ফিনিশড মাই আই উইল ফিনিশ মাই হোমওয়ার্ক মাই ওয়ার্ক তো এরপরে দেখো নাম্বার টু অজয় ডিড নট ডু দ্য হোমওয়ার্ক দ্য টিচার ইস কোল্ডেড হিম তো অজয় ডিড নট ডু দ্য হোমওয়ার্ক বাট দ্য টিচার ইস কোল্ড হিম তো এরপরে দেখো ইজ দিস ব্যাক তো এটাকে আমরা প্রোনাউন্স লিখবো আর কি আপনার তো ইয়োর্স হবে তা দ্য পার্সেল ইজ ফর ডেলিভারি ওকে তো বন্ধুরা তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা করলাম তো দ্বারা এখনও চ্যানেলটিতে নতুন আসছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নেই বা আগের বা পরের ভিডিওগুলি দেখতে চাও অবশ্যই এই ভিডিওটি ডিসক্রিপশন বক্সে একটি প্লে লিস্টে লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা সেখানে গিয়ে দেখবে আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নেই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার
তাহলে আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে হ্যাপি নেস ডে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আমার ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ